Hello, xin chào các bạn Hôm nay mời các bạn theo dõi ván cờ nhanh Có thời gian là 25 phút cộng 10 giây trong mỗi nước đi Giữa thần chấp Hikaru Nakamura Và siêu đại tướng Fabino Caruana Trong khuôn khổ giải cờ nhanh cờ chớp Được tổ chức tại câu lạc bộ St. Louis của Mỹ Cũng là trạng thứ tư Thuộc chuỗi siêu giải Grand Chess Tour Với trị giá giải thưởng lên đến 175.000 đô Hiện tại Nakamura đang là kỳ thủ số 2 thế giới Còn Caruana đứng thứ 3 Nhưng đấy là xét về hệ số elo cờ tiêu chuẩn còn cờ nhanh thì Karuna đang xếp trên Nakamura. Vậy ở ván cờ nhanh này, chiến thắng sẽ thuộc về ai? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Hikaru Nakamura được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nút tốt E4. Fabino Karuna đáp trả bằng nút tốt E5. Tiếp theo, trắng đi mã E3 tấn công E5. Đen đi mã C6 bảo vệ E5. Trắng phi tướng đến B5 hình thành khai cuộc Tây Ban Nha Reno Pest. Lúc này thay vì đẩy tốt A6 đuổi tượng trắng triển khai biến phòng thủ Mophi hoặc nhảy mã F6 hình thành biến phòng thủ bức tường Berlin thì đen lại nhảy mã G lên E7 một nước đi ít được các cao thủ sử dụng trong khai cuộc Tây Ban Nha Trắng phát triển mã C3 đen nhảy mã lên G6 mở đường cho tượng phát triển Trắng dừng ngay tốt H4 chuẩn bị lên H5 tấn công mã đen Lúc này đen có thể đẩy tốt H5 chặn bước tiến của tô trắng nhưng mà thực tế, đèn mã D4 tấn công tượng trắng và gạ đổi mã. Trắng không đổi mã đen mà lùi tục về C4 gây áp lực lên tốt yếu với 7. Đen giờ mới để tốt H5 chặn tốt trắng tiến lên tấn công mã. Trắng nhảy mã G5 kêu đối tượng tấn công tốt đen với 7. Ở đây đen có thể lùi mã về E6 phòng thủ. Trắng hậu F3 tiếp tục tấn công tốt đen với 7. Thì đen hậu F6 gạ đổi hậu. Thế trận vẫn ổn áp dành cho đen. Nhưng ở ván cờ thực tế... Đen không lùi mã về E6 mà còn có cách hay hơn là để tốt D5 tấn công tượng trắng. Trắng nên lấy mã ăn tốt D5 và chiếm lĩnh trung tâm. Nhưng thực tế trắng lại lấy tượng ăn D5 tiếp tục duy trì áp lực lên tốt D7. Và đây là một sai lầm. Bởi vì đen phi tiến lên G4 tấn công hậu trắng. Nếu còn tượng ở C4 thì trắng thể lùi tượng về E2 gạ đối tượng. Nhưng bây giờ trắng chỉ có nước tốt nhất là để tốt F3 tấn công lại tượng đen. Đèn sau hơn 10 phút suy nghĩ quyết định không chạy tượng mà thí mã ăn vào H4 Và mới tin đánh giá đây là nước đi thiên tài Giờ chẳng phải làm sao Ăn mã, ăn tượng hay ăn vào tốt F7 Nếu chẳng lấy tốt ăn tượng đen thì hậu đen ăn mã trắng và bảo vệ mã Lại giải tỏa sức ép lên tốt F7 Sau đó thì lùi ở vệ F6 dọa lấy mã ăn tốt G2 chiếu hết Tình thế vua trắng rất là nguy hiểm khi đang tơ hơ giữa bàn cờ Cả cánh hậu chưa thể phát triển Trắng cũng không thể nhập thành Bởi vì thành hở như thế này Nếu trắng ngoan cố nhập thành Đen sẽ phi tượng đến C5 Dọa nhảy mã chiếu mở thì trắng còn toang nhanh hơn Như vậy có thể thấy phương án tốt ăn tượng không ổn Vậy trắng lấy xe ăn mã thì sao Thì hậu đen sẽ ăn lại mã trắng Và tấn công xe trắng Trắng không thể đẩy tốt G3 bảo vệ xe được Bởi vì mã đen sẽ ăn E3 chiếu bắt xe Trắng lơ mơ Còn mất hậu nữa và cũng sẽ toang sớm còn nếu trắng không để tốt G3 mà chạy xe H1 thì đen sẽ thí tượng ăn E3 và tấn công hậu trắng, trắng chắc chắn mất hậu. Trắng có lấy tốt ăn tượng đen thì đen xuống hậu G2 tấn công xe trắng đồng thời dọa lấy mã ăn E3 chiếu. Trắng chạy xe F1 kết hậu bảo vệ tốt E3 thì đen lấy tượng E7 dọa H4 chiếu hết. Trắng không thể chống đỡ được với thế cờ này. Như vậy ăn mã không được, ăn tượng cũng không ổn. Thế nếu mã trắng ăn vào F7 tấn công đôi hậu và xe đen thì sao? Thì đen sẽ chạy hậu F6. Trắng không thể ăn tượng đen. Vì mã đen ăn G2 chiếu hết. Còn mã trắng ăn xe đen. Thì đen thí tiếp mã ăn vào G3 chiếu. Trắng chắc chắn mất hậu. Ta sẽ nốt trường hợp tượng trắng ăn vào F7 chiếu. Thì đen đơn giản chạy vua là xong. Trắng có ăn tượng hay mã của đen thì diễn biến không khác gì phân tích của chúng ta bà nãy. Trắng không ăn tượng hay mã đen mà để tốt D3 bảo vệ mã thì mã đen là G2 chiếu. Đen chạy vua F2 tấn công lại mã trắng thì trắng chạy mã F4. Tượng trắng mã đen, tốt đen ăn tượng trắng, tốt trắng ăn tượng đen, hậu đen ăn mã trắng. Sau đó phi tượng lên C5 dọa nhảy mã chiếu mở. Mặc dù lực lượng có vẻ cân bằng nhưng mà ở thế cờ này mắt thường cũng có thể thấy lợi thế đang nghiêng về với đen. Trở lại ván cờ thực tế, thiên tài nhưng không phải chết. Trắng không dám ăn bất cứ quân gì của đen Mà để tốt D3 mở đường cho tượng bảo vệ mã Đen đến tượng E7 trồng quân hậu tấn công mã trắng 
Nếu giờ chẳng lấy tốt ăn tượng thì nên lấy tượng ăn mã Mặc dù hòa quân nhưng thành của trắng tan hoang Nên lợi thế vẫn nghiêng về bên đen Trường hợp trắng lấy xe ăn mã thì tượng đen sẽ ăn lại mã trắng Trắng chạy xe thì tượng đen h 4 chiếu Trắng chạy vua đèn hậu F6 ghim tốt trắng F3 Cả hậu mã cùng cặp tượng âm dương kết hợp như này Trắng cũng sẽ toàn sớm Trường hợp trắng lấy mã ăn tốt F7 Tấn công đôi hậu và xe đen thì cũng tương tự Đèn vẫn thí mã ăn vào F3 chiếu Tốt trắng ăn mã đen Tượng đèn h 4 chiếu Trắng chạy với F1 Đèn chạy hậu F6 ghim tốt trắng F3 Trắng cũng khó lòng chống đỡ Do đó ở ván cờ thực tế Trắng không dám ăn tượng mã của đen Cũng không dám ăn mã và F7 Tấn công đội hậu và xe đen Mà lấy tượng ăn F7 Chiếu một pha đã Ngoài nước tốt nhất cho đen Phải là chạy vụ F8 Nhưng có lẽ đen nghĩ rằng Chạy sang cột F sẽ không an toàn Lại chặn mất đường xe đen qua F8 Kiểm soát cột F sau này Cho nên đen chạy vụ D7 Chắc định rút vào C8, B8 cho an toàn Tuy nhiên đây lại là sai lầm Trong cái sao này Tốt trắng ăn tượng đen Tượng đen là ma trắng Tốt trắng ăn năm Chuẩn bị phi hậu lên G4 chiếu bắt tượng Nếu đen đổi tượng với trắng trước Thì hậu trắng vẫn G4 chiếu Vua đen chạy E7 và tấn công tượng trắng Thì xe trắng ăn tượng đen Vua đen ăn tượng trắng Thì hậu trắng ăn mã đen gạ đổi hậu Đổi hậu xong Trắng hơn đen hai tốt Cấu trúc tốt cũng đẹp hơn Lợi thế sẽ nghiêng người đến trắng Do đó ở ván cờ thực tế nên không đổi tượng với trắng mà có lựa chọn chính xác là lấy mã ăn g2 chiếu một phát đá ở đây thì trắng lên chạy vụ f1 tấn công lại mã đen đen chạy mã e3 chiếu thì tượng trắng ăn mã đen tượng đen ăn tượng trắng thì hậu trắng g4 chiếu sau đó nhảy mã lên d5 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công tượng đen ván cờ vẫn cân bằng tuy nhiên ở ván cờ thực tế trắng không chạy vụ f1 mà lại chạy vụ f2 tấn công mã đen và đây là một sai lầm nếu tận dụng được sai này để nên thí mã e3 để ngăn hậu trắng g4 chiếu bắt tượng tượng trắng mã đen tượng đen ăn tượng trắng chiếu vua trắng ăn tượng đen hậu đen g5 chiếu buộc vua trắng chạy sang f2 để mình sẽ a sang e8 bắt chết tượng trắng lúc này thì hậu trắng không thể phi lên g4 chiếu vua đen được nữa xe trắng a1 chết dí trong góc bàn cờ trắng không thể cầm cự được lâu với thế cờ này Tuy nhiên, ở ván cờ thực tế, do đã mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ nó đi thiên tài ban nãy, trên thời gian của đen không còn nhiều, đen đã không kịp tính toán để thí mã về A3, mà lại đi lùi ở mã về F4, và đây là một sai lầm. Chốt với xem lại, hậu trắng G4 chiếu, đen chạy vua D6, tượng trắng ăn mã đen. Nếu đen lấy tốt ăn lại tượng trắng thì chắc sẽ để tốt E5 thí tốt. Vua đen mà ăn tốt trắng thì cột E được mở thông cho, cho xe qua chiếu sẽ nguy văn hiểm. Vua đen mà không ăn tốt Thì tốt đen âm lại thành tốt thông Cũng không có lợi cho đen Do đó ở ván cờ thực tế Đen không lấy tốt Mà lấy tượng ăn lại tượng trắng Hậu trắng ăn G7 Và tốt H5 biến thành tốt thông Đen để tốt C6 ngăn mã trắng phát triển Trắng bình sẽ ăn sang G1 Chuẩn bị phi lên G6 chiếu Đen sẽ H6 triển khai hệ thống đánh chặn Lúc này trắng phi xe lên G6 chiếu Em đen đổi xe cũng được có tốt thông sắp phong cấp nhảy lợi thế đã lớn lắm rồi Nhưng mà thực tế Trắng không lên xe G6 chiếu Mà lùi tượng về B3 Mở đường cho hậu kiểm soát hàng số 7 Ngăn không cho Vua Đen lùi về C7 Rồi B8 Đen để tốt B5 Chắc là định chạy Vua Đen C5 Rồi lùi về B6 cho an toàn Trắng lùi ma về E2 tấn công tượng đen Diệt được tượng đen thì sẽ diệt được xe đen Đen buộc lòng phải đổi mã với trắng Vua trắng ăn lại mã đen đây chạy vua C5 định rút vào B6 Trắng để tốt C3 ngăn không cho vua đen B4 và mở đường cho tượng lùi về C2 Đen theo hoạch rút vua vào B6 Trắng giờ mới phi xe hình G6 gạ đổi xe Đến đổi xe với trắng Hậu trắng ăn lại xe đen Đen hiệu D7 mở đường cho xe A8 xuất chiến Trắng đẩy tốt H6 Đen bị xe D8 trồng quân hậu định ăn tốt D3 Trắng để tượng D5 bịt cột nửa mở D lại Tốt đen C6 bị ghim Không thể ăn được tượng trắng Đen chạy vua C7 tháo ghim cho tốt Trắng đẩy tốt H7 Thí luôn quần tượng Nếu đen không thể ăn tượng trắng được Vì tốt trắng sẽ biến hình thành siêu xây ra Buộc đen phải hy sinh quân xe để tiêu diệt siêu xây ra Và với thế bánh mì kẹt thịt như thế này Trắng lùi xe và H7 Sẽ bắt chết hậu đen Lợi thế cực lớn sẽ ngừng về bên trắng Do đó, đen không dám ăn tượng trắng mà bình sẽ H8 chặn tốt trắng phao cấp. 
Trắng chạy tượng E6 tấn công hậu đen Đen chạy hậu E7 Trắng hiệu F7 ép đen phải đổi hậu Đổi hậu xong thì Trắng chỉ cần đi tượng G8 Nhốt xe đen trong góc bàn cờ Ở phía ngoài Trắng vừa hơn chất vừa hơn tốt Sẽ tỉa dần được các tốt của đen Và chiến thắng dễ dàng Do đó biết là có cố gắng Cũng chỉ làm lối đau thêm dài mà thôi Siêu đại tướng Fabio Caruna đành chịu thua như vậy, mặc dù đã tung ra đường đức thiên tài với ma trận thí quân trước Hikaru, nhưng vì mất quá nhiều thời gian với nước đi thiên tài khiến cho Karuna không còn kịp thời gian suy tính các nước tiếp theo. Trước sức ép về mặt thời gian thì sau đó Karuna mắc phải một số sai lầm và bị Hikaru bật lại. Sang nội dung cờ chớp, liệu Karuna có phục thù được hay không? Mời các bạn đón xem trong video tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại. Enough.